是救赎，直到你闯入我的世界。就算这世界破裂成一片黑暗，我们在黑暗中放战。其实。东东来了，迟到了啊！公司规定，啊，八块零买。我中午请大家吃饭。我我这不至于。闭嘴。哎，我宣布一件事儿，李学，你说。哎，说一声，今天公司新开一个项目，叫恋爱盲盒。这个项目今天正式启动，我来负责。看你这个策划案啊，我就提一条意见。你打圣旨了，你给我单面的啊！这边不要钱啊啊！那我们董总挣点钱，容易吗？车都卖了啊！闭嘴吧！好死了你！你什么时候开始做这项目的？有一段时间了。哎，你这策划案做的倒是真心不错啊，就像他们这些小白，也都马上能看得懂。完美的工作流程图啊！哎，咱们公司还有钱做新游戏吗？这董总卖车那点几几十万也不够啊。嗯，这个游戏，李勋出的钱。谢谢李勋是咱们公司最大的股东啊。哎，但是你们几个还是归我领导的。啊，那徐。李群，说两句，直接看图文解释吧。哎，你看，这放大了就有点意思了。哎，原来上次去咖啡厅是采风去了。这种游戏是市场上的恋爱角色扮演或者是养成类的游戏，但是以往的通常都是偏向女性市场，像这种，哎，照顾到我们这种孤寡群体的，还挺少的。我觉得这利益不错啊。嗯，这利益哪里不错？这都是些什么东西啊？题目在策划案第一页。我当然知道在第一页。我问你内容呢？这看着确实像一个普通恋爱游戏。但是不一样的地方，就是在于题目。盲盒，知道丝巾大香吗？我知道十三英。英雄卡总听说过吧？张翠面。啊。最近几个月，在二手交易中逐渐上升的一款物品，就叫盲盒
。很多人宁愿花钱买他们有可能不喜欢的手办，也要赌一次有可能拿到隐形爆款的机会。这个，就是盲盒的心理基础。我们这个游戏，并不是要让玩家选择自己最心仪的恋爱伴侣，而是采取开盲盒，就像熄灯后选择舞伴一样，只有完成游戏任务，还有完整故事线以后，才能重新选择。但如果我们要让每一个人在单一的游戏线中交互其他恋爱类型发生的故事，而且我们不能……哦，我明白了。哎，你这不就是诚心吗？对啊，这就是诚心。他们会为了找到自己心仪的那一款，而不断的开启新的篇章，也就是说，会不断的在游戏里面充值，呃，不断的花钱，就是这意思。对对对对对，因为你总会碰到最适合自己的那款。哦，嗯，一个恋爱游戏而已，你扯出这么多道道。哎，嗯，道道，嗯，我觉得这游戏能火哎。能火、啊，嗯，真的，不火我跟着他姓。我关注的倒不是你跟谁姓，我关注的是我什么时候能亲手玩到这游戏啊！<笑>你们不觉得这游戏下流吗？啊，不下流啊，下流吗？这这什么下班的美女教师、严厉的女上司、文艺少女女仆，这还不下流啊？你怎么下流了？这还挺好的呀，嗯，就是。这个是游戏，你要跟现实结合起来。这就是个美术初稿示意，你别那么敏感。这个游戏会产生大量的角色，包括还会有换装的情节。嗯、哦。<笑>但是核心在于，是让大家一次次盲选之后，体验入局的快感。这游戏之前有人做过吗？应该没有，游也不会比我们快。你知道为什么吗？因为他容易被举报。错，没人做是因为没人想到，唯一被举报的可能也是这些跟风做游戏的做烂了以后被集体撤场。那还是有这个风险。关于游戏内容方面，我会把握好分寸，不会有这方面风险。那就开始吧。不行，能不能有点追求啊？你做的都是什么东西？当年你说要赚钱，但是你所思所想好歹在技术最前沿，现在你就变着办法来泡妞。投票吧，觉得策划案没问题的举手。这回我开不下去了。真生气了？你们讨论起这种话题就这么高兴吗？你看郭小姐，平常看起来那么正经，刚刚笑成那个样子，至于吗？这就是个恋爱养成类游戏，没那么多价值观，别上纲上线的。你去开你的回去，我要忙了。别气了，开完会以后给你解释。啊！哎呀！还不走，走，我们先走吧。不用走，我关灯啊。好。哎呀，爸，家门口开了一辆马甲，来骑马甲去。嗯，不是说了要跟我解释的吗？人呢？我拿点东西，拿吧。
脸怎么那么红啊？哎哎没事吧？没事。怎么下雨了呢？不，说下就下。拦不住。哎呀，天要下雨，娘要嫁人啊。没道理。交代。你就打算拿这个游戏对付高建宏啊？嗯，就这个游戏。李轩，你说你别大招，至少也是一颗原子弹吧？你现在这算什么？充其量就是个弹弓。你这出山之作，真是让我大开眼界。这只能说明好的作品能激发人性。原子弹也好，弹弓也好，这都不重要。重要的是，我不需要打败他，我只需要让他害怕我打败他。你想好怎么办了，是不是？会跟你说呢。你真是越来越像以前了，欠嗖嗖的。谢谢啊。你这个项目我是不会帮你的，你想都别想。嗯，我就是想跟你说这个。什么？你继续就行了，踏踏实实的做你的无敌武将。公司想要立足，不仅要挣钱，还得有需要表明态度的东西。武将是公司的门面，你以后就知道了。什么意思啊？你负责担心，我负责搞定一切，明白了吗？具体就是，你负责担心，我负责搞定一切，明白了吗？周末把时间空出来啊！干嘛？你把我床坐塌了，得负责吧？开锁。按你要求租的，两室一厅。这么大、啊，那你可比服务卓快多了。他哪知道找房子呀、啊？我租过有经验，你看怎么样？到时候我给你个卡号，三个月交一次房租，房东在国外，安心住。你可以在这屋办公，把工作和休息分开。这间屋子，把这张桌子搬走，放张床。你要睡这屋啊？留给侯宁，他会回来的。走吧。干嘛去？
不能给我一个？你那个腰算了吗？能不能不挣钱？那一人一半。你都买了什么呀，凡凡？买了个锅。我买的那是。这衬衫这么皱，当睡衣了。但你好像都没洗，不脏洗什么？我穿过呀。所以呢？所以。你得洗了呀，脸皮还挺薄。我得到一个消息，但是还不确定是不是真的。什么？高建宏和方志静在策划借壳上市。站不稳就想跑啊？赶着去死吗？但是如果这件事情是真的，他们就在准备地窖材料了。所以呢？所以要是 LP 真的上市了，我们就打不过高建宏了。我把话给你放在这儿。要是我让他成功上市，我屡次摘下幕，直接给他当儿子。你有计划了？没有。你是真没有，还是不想说？有区别吗？你先把你的项目问好，李轩，我什么事情都告诉你，对吧？那是你告诉我的吗？是我自己猜的。你猜的倒是你厉害，但是我猜不到，你就得告诉我呀。你又想说什么？我们不能再犯以前的错误了。不管你接下来准备怎么对付高建宏，你做什么决定前得跟我商量。会跟你们说的。咱们得沟通。李寻，你不是一个人了，现在你和我得沟通。明白。说什么？现在还说什么？出于你真心。今天今天可以聊一天，有好喜欢的。下次别这么莽撞了。谢谢你，金晨，我永远爱你。金晨，金晨，我爱你，你要看我打我，金晨，我爱你，金晨，我爱你，我爱你。我跟高导说过了，下期节目你也来参加。我是不会去录这些无聊综艺的。我已经答应高导了。你还记得你多久没好好写歌了吗？写歌，上个月那首单曲不是挺好的吗
，那东西能叫歌啊？是，是没什么区别，但粉丝喜欢不就好了？哎，销量榜第一，下载榜第一，这还不够好？别碰了。真生气了？我知道，这首歌的确不好听。但是粉丝喜欢呀，哎，他们愿意花钱买专辑，这不是挺好的吗？袁迪，时代变了，现在是流量为王，只要粉丝觉得好，那就是好。所有人都在赚快钱，我们没有必要跟时代作对吧？啊！我说了，别碰我。哎。我们之前吵架分手的热搜还挂在榜上呢，你老这样，我们又被拍到怎么办？这下可要坐实了。那不是你自己买的吗？热搜包月，年框，你可不就是常驻嘉宾吗？这都是常规操作，我哪知道是这一条上去了？可能大家就是对这种话题感兴趣吧。我告诉你，我是不会让青红成为一支只会炒作和写垃圾的乐队。你什么意思啊？字面意思。你想把我从青红撵出去？我告诉你啊，要是没有我，青红也没有今天。以前青红是你人第一个人，你想让谁走就让谁走。现在可不行，我京城就是青红。牵了线的木偶，是谁在控制？这恍惚的中国，在责问我。介绍一下，人迪。啊，大家好，叫我小六子吧。被遗忘的故事，尘封的日子，时光像是琥珀，在等待我。倒影中的世界，心上的街，爱怎么会？残酷的真相在眨眼之间，谁戴着面具卖力表演？悲伤的真相在呼吸之间，放肆的嘲笑嘲笑我。愤怒的真相在被黑之间，无声的庄严，谁在用灵魂悼念？模糊了爱与恨的边缘。真火呀！都挂一天热搜了。这样退出青红啊，不觉得可惜？按法律上来讲，青红乐队属于你人敌。我跟你们说啊，金晨现在开的这车呢，是他今年买的第二辆。算上他之前的那些，他现在一共有七辆车，其中五辆是红色。他其实是不喜欢红色的，是因为他在买第一辆车的时候，正巧青红火了，刷爆了各大榜单，他又觉得红色吉利，就买。结果粉丝以为他喜欢红色，就用红色做了代表色，说他是什么像火焰一般的男人
。这么些年顺理成章的，他也就觉得，嗯，红色好。可我看他，其实早就忘了，自己本来喜欢什么颜色。红气养人，金城不再是那个刷马桶的小六子了。对啊，变得太快。没有什么东西是不变的，尤其是男人。嗯，呵。嗯，你干嘛呀？还想再上一次热搜啊？人敌失恋。青红乐队鼓手人敌酒吧打鼓发泄，管他呢，来不来？来就来。好久不见，好久不见，你们先聊一下，我适配。好。上次你在公安局见的那个人，查清楚了，他叫侯宁，是个黑客。他跟李寻是在监狱里面认识的。他这可是二进宫啊！上次入侵了一家上市网络公司，掏了不少钱，被判了七年。网络公司都能黑进去，技术不错啊！哎，他出狱以后啊，一直跟李寻住在一起。上次他俩从公安局出来以后，大吵了一架，闹翻了，之后再也没见过这人。闹翻了。这个人要查清楚，小心他给我们社区。放心，他是最了解李寻的人。找到他。你跟李寻的项目跟的怎么样？你说起这事儿啊，神了！上周我们不是做这个跟随和派遣系统的吗？他就给我画了一个任务，让我来做。然后我熬了一个礼拜啊，做出来了。今天拿给他看，你猜怎么着？他说不行，要重做。不是，人家做完了。我一个礼拜挑灯夜战的工作量，人哥们半天就做完了，还要不要认活了？你这才挑灯了一个礼拜就受不了了，他可是挑灯了十几年。也许你挑灯了十几年，比他还厉害。哎呀妈呀，你可饶了我吧。周主哥，那我先走。行，你怎么来了？你还记得我呀？我们已经半个多月没见了，你知道吗？我在安县城嘛，一工作起来就这样，知道了。哎，哎，你去，你去。
快下趟楼。怎么了？怎么了？我还能害你咋的？别等朱云大叔被别人挖墙脚了，你怪我没告诉你啊？到底怎么回事？那个英俊潇洒啊，年轻有为的田画家又来了，在楼底下拉着朱云，不知道聊啥呢啊？来了。你是说的田修竹老师来了吗？跟你有关系吗？那你着急忙慌干嘛？那朱印又不跟你抢。我说我穿这身行不行？不是，这啥造型啊？看，功夫熊猫当保镖吗？哎，这个有没有展现我的气质？不是你怎么回事？你真不去啊？早知道画完海报你就不理我了，我当初就应该慢点画。我工作实在太忙了，要不我周末去找你蹭个饭，我也想吃鹅肝了。光说不练，你今天没空啊？我今天走不开。我今天也很忙的。田老师。田老师，您来了啊！不好意思，让您等这么久。没事没事，那我们上去吧。啊，好好，上楼上，来这儿停。我要去工作了，不要打扰我。走走。田老师，什么情况？这到底在搞什么？这边请，请。哎，您今天来的特别不巧，我们老板今天不在。我我我给你们介绍一下啊，这是我们项目组长李寻组长，又见面了。组长，你这个时候可以站起来。你好。来吧，这边请。秀竹是你找来的，是我找来的。你私底下联系的他，呃，算是吧。你怎么有他的联系方式啊？就是那个李组长那个给的策划案上，美术要求那页不是得留个邮箱吗？你确定是李组长让你问的？嗯，确定，肯定。那他还说什么了？他还说。他就给他说，咱们公司现在不是任务重吗？就关于那个项目美术风格的事儿，到现在都没定。如果再不定的话，第一超支，第二，咱公司上下都得加班，尤其是朱组长。去开会吧。那我去了，少用点儿。我想起来了，之前你们李组长让我把田修竹画的第二版海报邮件转发给他，我还以为他想看看效果，没想到套路这么深。我就说嘛，他怎么会轻易放弃天价难求的美术资源？我觉得姓田的就是冲你来的。我也觉得是。明明上次还吃醋，这次就不计前嫌了，厉害！我给你们打个赌吧。什么都有你们李组长在，两年内咱们公司要是不飞黄腾达，我自玩双眼给你们泡酒喝。那可不必。怎么开了这么久？到底说了什么？还没完没了了。哎，我觉得他
没什么异常啊，要不知道的还以为他们是亲密战友呢。走了。辛苦了，怎么是我辛苦了？啊，我辛苦了。一起走吧，我去那儿蹭个饭。你今晚不是没空吗？我请假了。今天开会都说什么？啊，就是谈了一下这个游戏的美术风格，然后几个主要人物的设定，我来帮你们做。哎，你们这个游戏真的不错啊！除了各个场景、人物，还有不同的时代。如果每一种都能体验一下的话，我估计很多人会抱着它结婚。你不是艺术家吗？你也喜欢这种游戏？我是艺术家。但我不是修道士。假如有一款游戏让你开盲盒，你永远不会知道，你下一个会和什么样的人一起度过一段什么样的旅程。你会不喜欢？不喜欢，没兴趣。做啊！我已经答应他了。答应可以反悔啊，又没有签合同。那你可要斟酌好啊，主任。什么意思？你的话呢，对我很重要。说不定啊，你多劝几句，我就反悔了。我当然希望我们公司做的所有项目都好，哪怕是恋爱盲盒这种我不喜欢的类型。只是我实在没有修炼到李寻那个境界。什么境界？我就是不想稀里糊涂把你拉进来。朱月，你应该明白，我不是在帮他，我是在帮你。我说过，我希望你们成功。况且呢，这个工作对我来说很简单。你们成功的越早，我们就能越早离开这里。我不想你好死在这儿。我们今天开会开得很紧张。他为难你了？没有。他这个人啊。执念很深。哎，他就是想出口气。我呢，不想评价他的对错，我只想说我自己的看法。我知道，他对事情还是挺执着的，但是没想到到这种程度。我觉得他现在的健康有很严重的问题，全凭一口气在这儿撑着。他怎么了？啊，也没有特别的严重，就是缺乏休息。他以前就这样，总是不休息。你比较喜欢这种生活。其实我们两个在一起的时间呢，不比你和他少，只是没那么刺激罢了。我比较喜欢安稳的生活。因为我觉得，能够平安健康的过完这一辈子，也挺不容易的。我明年底要去法国开画展
我希望你陪我一块儿去。秀珠哥，竹月，你不用那么着急的答复我。未来的事情，谁都说不好。赶紧吃吧。多吃一点。好考虑好了吗无敌武将后台被人黑了，你认识？你也认识？做错了事儿就要接受惩罚。啊！后来为我赢了世界，始终抵达这不停歇，我也靠着你的肩，我们不会分别，躲开喧嚣世界，陪着我。是你掌心的指点，撑起我勇敢向前，像黑夜燃起的火焰。To love will die.